dakika zangu vizuri nataka kuzungumza kwa habari ya chanjo zinazoitwa za corona corona vaccine <coughs> ni niseme kwa ufupi kwamba mimi siko kinyume na chanjo za corona hapana wala siko kinyume na chanjo yoyote na kwa mazungumzo yangu mtu asininukuru kwamba napinga chanjo hapana kwa sababu tayari Tanzania tulisha chanjwa chanjo ya kifua kikuu tayari tulisha chanjwa chanjo ya surua tayari chanjo ya kifadro tayari chanjo ya polio tayari na sasa hivi kuna chanjo zinaendelea chanjo ya homa ya ini kwa hiyo siko kinyume na chanjo kwa sababu tayari chanjo ziko Tanzania na watu wanaendelea kitu ambacho niko makini nacho sana ni aina ya chanjo inayoitwa chanjo ya coronavirus ilivyokuja na stade yake chanjo hii ni tofauti na chanjo zingine zote ambazo zimekuepo duniani dunia imekuwa na aina ya chanjo zinaitwa attenuation attenuation maana yake ni kwamba virus wa corona wanapunguzwa nguvu wanaondolewa properties alafu wanaingizwa ndani ya mwili wa mtu alafu antibodies zina react immunity inatengenezwa hii ndio aina ya chanjo ambayo imekuepo miaka yote na siku zote na chanjo hii kukamilika inagalimu miaka minane mpaka kumi inakuwa imekamilika lakini chanjo hii inaitwa chanjo ya corona ni chanjo ya mwendo kasi miezi miwili miezi mitatu miezi minne tayari unapojaribu kuuliza kwamba hii chanjo kwa nini imekuwa na haraka sana <coughs> kuna magonjwa mengi kama malaria na mengine ambayo tungetegemea mfanye haraka haraka kupata chanjo ili watu waokolewe wanasema sababu ya kwanza kwa sababu teknolojia imeongezeka sababu ya pili wamemobilize resources kutoka kwenye makampuni mengi duniani na sababu nyingine ni kwamba ni kwa sababu ni pandemic na mimi sikatai lakini mheshimiwa naibu speaker teknolojia ya chanjo hii inaitwa MRA MRA maana yake ni aina ya chanjo ambayo wanachukua genetic material ya virus alafu wanaingiza kwenye MRA ya mtu baadaye mtu wanasema kwamba hata ingilia na jini lakini wanasema wanaingiza kwenye G, kwenye genetic material genetic material za virus zinaingizwa kwenye seli ya mtu mheshimiwa naibu speaker utu wa mtu tofauti ya mtu na mnyama ni RNA DNA na genes ambazo ndio genes huo ndio utu wa mtu tofauti ya mnyama chanjo hii inaingia mpaka kwenye RNA chanjo hii inaingia kwenye DNA kwenye genes kwenye utu wa mtu hatujajua baada ya chanjo hii atazaliwa mtu wa namna gani baada ya miaka kumi, baada ya miaka mitano, baada ya miaka sita, hatujajua mpaka leo na bahati nzuri sana mheshimiwa speaker nifunguke ni, ni, ni kidogo na na, na hekima yangu ikikuruhusu utaniongezea kimda kama kikiisha kwa sababu ya hoja yangu ina national concern mashirika duniani kwa mfano marekani kuna shirika ambalo linaruhusu dawa zianze kupitishwa linaitwa CDC maana Center of Disease and Control and Prevent Prevention shirika lingine linaloitwa FDA ambao ni Drug and Drug Authority haya ndio mashirika la kimarekani yana authorize dawa zote kwa ajili ya matumizi ya binadamu chanjo hizi zote unazoziona hizi hazijawa authorize na mashirika haya lakini kuna kishirika kidogo ambacho kinaitwa emergency use authorization. Hiki kishirika kina, kinaidhinisha dawa ambazo ni za dharura ambazo zinatakiwa ziende haraka. Na sheria ya hawa emergency use authorization ni kwamba kwa sababu dawa haijafanywa utafiti wa kutosha miaka mingi, kwa hiyo inaruhusiwa emergency kwa sababu ya uhitaji wa dunia, madhara yatakayowapata wale liability ziko juu ya hii kampuni ziko juu ya mtumiaji mheshimiwa naibu speaker. Sasa najaribu kuwaza. Nikiangalia kwa mfano chanjo ambazo tayari zimesha zimesharuhusiwa kuanza kwa mfano. Kuna chanjo ya kwanza inaitwa Johnson Johnson imeruhusiwa na Marekani ambayo tarehe 27 Februari 2021 ndio ilikuwa authorized kutumika emergency. Lakini kwenye website yao watengeneza chanjo wenyewe, wao wenyewe wanasema madhara au side effect ya chanjo hii kwanza kushindwa kupumua sawa sawa mbili kuvimba kwenye uso na kwenye throat tatu mapigo ya moyo yanakwenda haraka nne bad rush kwenye mwili tano dizziness na sita damu kuganda au uh, damu kuganda kwenye mwili kwenye website yao 
Sasa kama watengenezaji wa chanjo wenyewe wanaonyesha kwenye website yao kuna kuna shida hiyo. Ni vizuri si sasa tuwe makini. Najua mheshimiwa rais kwa hekima yake ameunda kamati inayofuatilia hayo, lakini mimi kama mbunge nina haja ya kudiscuss na kuarati kwamba wawe makini wanapochagua aina ya chanjo hizi. Ingine aina ya pili inaitwa Astro, AstraZeneca ambayo imetengenezwa na Oxford kule UK. Yenyewe kwenye website yao wanasema side effect yake ya kwanza ni damu kuganda na ya pili ni kifo. Ni kifo ndio wanasema kwenye kifo hapa wanaweza kufa watu labda kumi out of 100. Lakini kwenye website yao wanaonyesha wao kwamba death may occur. Lakini dunia bila kufanya research bila kuki, bila bila kuwaza watu wanakimbilia kupata chanjo kwa sababu ya fear ya corona. Nyingine inaitwa Moderna ambayo ni ya USA na nyingine inaitwa Pfizer ambayo ni ya Ujerumani. Kwa ujumla chanjo hizi zote zinaonyesha side effect kuganda damu, kushindwa kupumua na kifo. Sasa ni kweli tukikataa chanjo tunaweza kuwekewa ban ya kusafiri kwenda Ulaya kwa sababu ya chanjwa. Tunakabiliwa na uchaguzi mbaya sana. Tuchanjwe kitu tusichokijua sawa sawa au tusichanjwe tuzuiwe kwenda Ulaya. Ninaomba sana Wizara ya Afya wajaribu kuangalia kwa makini sana kwenye swala la chanjo. Waangalie madhara ya sasa, madhara ya siku zijazo na madhara ya taifa. Jambo hili ni la muhimu sana sana. Mheshimiwa naibu speaker ni usu kidogo niongeze kidogo. Matatizo ambayo tunayo sisi ni kufikiri kila kinachotoka Ulaya kinafaa kwetu. And this is the problem we face. Our colonizers watawala wetu walitujengea ufahamu kwamba kikitoka kwao kinafaa. Lakini jana kuna mtu mwenye aitwa Dr. Edward Fleming ambaye ni kati ya watu walio shiriki kutengeneza moja wapo ya chanjo alikuwa ameandika barua kwa rais wa Marekani nina record anasema anashauri hizi chanjo ziache mara moja kwa sababu madhara yake ni makubwa kuliko faida yake ya preventation kwa hiyo ninaiomba serikali yangu sikivu pamoja na wizara ya afya before we venture into what kind of vaccine we should take tunatakiwa tuwe na wataalamu wetu wa hapa namba moja wa analyze content Haya majina ya chanjo ni business name lakini kuna generic name generic name includes the content kuna nini ndani ya chanjo waanalyze matatizo yatakayotupata sisi tutakao chanjwa na watoto wetu baadaye kwa sababu shida itaingia kwenye ikiingia kwenye DNA na kwenye gene na RNA ndio utu wa mtu ina send message miaka ijayo mtu azaliwe wa namna gani madhara yanaweza kuwa sio leo But in 20 years to come, 30 years to come, tunaweza kuwa na watanzania wasioweza kufikiri vizuri, wasio na maamuzi mazuri na taifa letu litashindwa. Ninaomba sana Wizara ya Afya before we know which method we implement to find a, a, a due diligence ya kuifuatilia hii chanjo ni ya namna gani. Na pia tusome website. Nataka niongezee jambo moja kwamba anything kule Marekani au kule Ulaya, Ulaya kuna organization inaitwa EMA manake European Medicine Agency ambayo na yenyewe na authorized dawa zote ndio zinatumika. Hizi agency zote agency ya Ulaya na agency za Marekani hazija authorize zenyewe. Zimeweka kwenye ka institution kanako ruhusiwa kwa authorize emergency kare na matokeo ya kwa authorize emergency huyu aliyetengeneza dawa hana madhara kwamba ni wewe mwenyewe utajijua wewe mwenyewe na wanasema kwamba iwe inatumika huku inafanywa uchunguzi. Mheshimiwa naibu speaker ni ujinga kuruhusu taifa zima kuwa experiment ya majaribio eti kwa sababu tuna haraka ya corona. I know corona is dangerous yes but it is more dangerous for we to allow the all nations. Watanzania wote milioni hamsini wachanjwe eti ndio tuwe tunaangalia matokeo tunaripoti kwenye hizi institution. Ninaomba sana ili swali angalie kwa makini lifanyiwe kazi na mwisho wa siku kila siraha itakayofanyika juu yetu haitafanikiwa. Asante sana mheshimiwa naibu speaker.